ولو لا تعي العلي العظيم الفاتحة Pan iman Islam yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Pada hari ini kita sambung perbincangan uh, risalah Kifayatul Mubtadi pada muka surat yang ke-47. Baris yang keempat pada bawah muka surat 47. Bismillahirrahmanirrahim qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Rukun iman yang keenam, iaitulah beriman dengan khodok dan khodar. Ini sedia kita maklum. Rukun iman tu enam. Pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Kedua, kepada beriman kepada Rasul. Ketiga, beriman dengan segala malaikat. Keempat, beriman dengan segala kitab. Kelima, beriman dengan hari kiamat. Dan yang keenam, beriman dengan khodok dan khodar. Semua kita maklum. Tapi yang paling payah sekali di dalam nak beramal dengan keimanan ini iaitulah yang keenam, beriman dengan khodak dan khodak. Sebab apa payah? Sebab dia berkaitan dengan kehidupan harian kita. Apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu dia berkaitan dengan kehidupan harian kita. Jadi kita nak beramal, nak praktik itu terkadangnya menjadi sukar. Lebih-lebih lagi dalam bab yang berkaitan dengan ujian musibah kepada kita. Tetapi, Alhamdulillah, sekiranya Allah Ta'ala memberi iman, nur iman ke dalam hati kita semua, insya Allah kita akan boleh beramal ha, dengan penghayatan iman dengan khodok dan khodar ini. Iaitu wajib kita percaya dan antiqat bahawasanya sekalian perkara yang telah berlaku Hak berlaku dah. Dan yang lagi akan berlaku. Hak berlaku lepas dah. Hak lah ni dan lagi akan datang. Di dalam dunia ini. Dan di dalam negeri akhirat. Lagi akan datang. Sama ada baik seperti iman dan ta'at. Ataupun jahat seperti kufur dan maksiat. Itu semuanya. Ha, dengan. Ketentuan khodok dan khodar Allah Ta'ala. Hak dunia berlaku ni Allah Ta'ala tentu Allah buat. Hak akhirat pun Allah tentu Allah buat. Tetapi ada bagi kita ahlu sunnah wa jemaah. Wajib ada pada kita ikhtiar dan usaha. Kita bukan jabariah. Kita ahlu sunnah wa jemaah. Ada pada kita ikhtiar dan usaha. Ikhtiar usaha. Lakum maka sabtum bagi kamu apa yang kamu usaha. Kalau kita usaha kepada kebaikan, ketaatan, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan kebaikan. Dan sekiranya, berdasarkan kepada janji Allah Ta'ala, kita melakukan kemaksiatan. Akan dibalas dengan apa yang sentipal. Dengan apa yang kita buat. Buat baik, dibalas baik. Buat buruk, dibalas buruk. Nah. Kerana ada pada kita pilihan Kalau kita nak baik Allah izinkan Kalau kita nak buat jahat Allah izin juga nah, Jadi diambil tindakan dosa pahala Berdasarkan ikhtiar usaha kita Sama ada baik Seperti iman dan ta'at Itu dengan ketentuan dan perbuatan Daripada Allah Ta'ala 
Apabila kita pandang benda ni, syukur kita kerana Allah Ta'ala memberi iman kepada kita. Dan ta'at itu pun Allah Ta'ala tentu dan Allah buat. Apabila ada penghayatan macam ni, maka kita tak ujub. Kita tak takabur. Kita tak riak. Kerana yang boleh kita ni ta'at, Allah Ta'ala yang tentukan. Allah yang buat kepada kita. Sepatutnya kita syukur. Bukan kita takabur. Bukan kita riak menunjuk. Ataupun ujub perasan diri kita baik. Nah, itu salah. Ataupun yang jahat seperti kufur dan maksiat itu pun dengan kehendak dan perbuatan Allah kepada seseorang. Apabila kita pandang macam tu, maka menjadi tanggungjawab kepada kita orang yang Allah Ta'ala bagi iman dan ta'at ini berdoa kepada orang yang kafir dan maksiat itu supaya dibuka hati mereka itu Uh, supaya moga-moga Allah Ta'ala memberi hidayah kebaikan kepada mereka. Jadi apabila kita pandang macam tu, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang syukur. Allah Ta'ala bagi iman. Allah Ta'ala bagi ta'at. Dan kepada orang kafir dan orang yang melakukan kemaksiatan, maka kita bersikap rahmat. Mohon doa supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Supaya Allah Ta'ala buka hati mereka mendapat hidayah, mendapat pertunjuk daripada Allah Ta'ala. Itu orang yang ada iman ni, hati mereka akan sentiasa baik. Ya, sama ada Allah Ta'ala menentukan perkara yang baik mereka syukur. Ataupun menentukan perkara itu yang tidak baik. Maka mereka berdoa dan usaha supaya moga-moga ditukarkan kepada perkara yang lebih baik. Ha, jadi hati elok lah. Ha, yang, macam mana kita belajar dalam sifat ihsan. Ha, apabila kita beriman dengan khadak dan khadar. Kita yakin keimanan kita kepada Allah. Kepada kepada uh, apa yang ditentukan khadak dan khadar itu. Maka kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala sifat ihsan. Sahabat anda ni'mat. Allah Ta'ala tentukan. Apabila kita dapat ni'mat. Tugas kita syukur. Syukur. La in syakartum, la azidannakum. La in syakartum, la azidannakum. Apabila kamu syukur, maka akan ditambah. Ataupun bala. Apabila datang bala, kita sabar. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Berdoa, berusaha. Supaya yang tak elok tu, moga-moga digantikan dengan yang lebih baik. Kadang-kadang, Apabila kita pandang macam ni, hati kita akan tenang. Apabila didatangkan bala musibah, kita fikir hikmah. Maknanya, Allah nak ampun dosa kita, nak naikkan darjat kita, nak beri kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila datang bala dan musibah, sabar. Reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Fikir hikmah. Dan moga-moga Allah Ta'ala gantikan kepada kita dengan perkara yang lebih baik. Ha, macam tu. Contoh macam mana? Allah Ta'ala melakukan ujian kepada kita. Susah kesusahan atau kesakitan. Kita ingat. Dengan perkara ni mungkin moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa kita dan memberi kebaikan yang berganda-ganda di akhirat nanti. Ha, maka apabila kita fikir macam tu, hati kita akan jadi sejuk. Hati kita akan jadi ha, ha, baik. Maknanya kita pandang ni'mat tu daripada Allah kita syukur. Bala tu daripada Allah kita terima, kita sabar. Dan kita berdoa dan berusaha. Moga-moga digantikan dengan perkara yang lebih baik. Kalau tak dunia, Allah Ta'ala bagi kepada kita di akhirat. Sama ada perbuatan yang ikhtiari. Hak kita usaha ni. Pun Allah Ta'ala tentu dan Allah buat. Allah izin kepada kita. Contoh kita nak masak. Itu pun dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita nak mengaji dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang izinkan kepada kita. Ataupun perbuatan ikhtirari. Ikhtirari ni perbuatan yang tanpa kehendak. Seperti kita ni terjatuh. Itu pun 
dengan ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Sama ada berlaku pada diri kita. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Ataupun pada orang lain. Hak jadi kat diri kita ataupun orang lain. Semua. Di dalam kehendak dan perbuatan Allah kepada sesuatu pekam. Sama ada berlaku pada keluarga kita ataupun keluarga orang lain. Sama ada berlaku pada harta kita ataupun harta orang lain. Sama ada berlaku pada negeri kita ataupun negeri orang lain. Maka kesemuanya itu dengan diketahui dengan il dengan ilmu Allah Ta'ala dan dikenaki oleh iradah Allah Ta'ala yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada azali sebelum lagi ada alam ini. Ha, hak duk jadi ini semua Allah Ta'ala tentu Allah Ta'ala buat. Cuma Allah Ta'ala buat sebab saja kepada kita. Cuma Allah Ta'ala Menzohirkan asbab kepada kita Contoh memang dia tu Ajal dia tu memang Sampai dah Cuma Allah Ta'ala buat sebab Contohnya minum ayak terlekat mati Makan nasi terlekat mati Asbab Padahal makan nasi ni daripada kecil tak lekat pun Tapi sampai masa tu nak jadi Allah Ta'ala buat sebab Adunia darus sebab Dunia ni Allah Ta'ala buat bersebab. Ha, tapi semua tu dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sejak daripada azal. Maka kesemuanya itu dengan diketahui dan dikenaki. Yang ditentukan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pada azali. Sebelum lagi ada alam ini. Inilah di, yang dikatakan khadak. Dan diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang diketahui dan dikenaki pada azali itu. Tiada boleh, tiada lebih dan tiada kurang walaupun sedikit sekalipun. Itulah yang dikatakan khadab. Jadi Allah Ta'ala buat semua. Allah Ta'ala tentu ketika azali, Allah buat ketika sampai masa tentu ketika azali itu namanya qadak dan apabila sampai masa Allah buat namanya qadar wajib beriman dengan qadak dan qadar baik nah, jadi kadang-kadang kita lupa bila kita lupa kebanyakan ketika berlakunya kebaikan kepada kita ha, kadang-kadang hak ni ni dia jadi lalai Bila datang nikmat, kita lupa terkadangnya. Kita seronok dengan kebahagiaan yang Allah Ta'ala kurniakan. Kita makan sedap. Kadang-kadang kita terlupa dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Ya. Sepatutnya tak beza antara nikmat dan bala tu semuanya Allah Ta'ala tentukan. Maka Apabila datang nikmat sekalipun kita kena ingat ni pemberian Allah kepada kita wajib kita syukur. Ha, sama ada kesihatan kita, kebaikan kita, ha, apa kelebihan yang ada pada kita tu semua Allah Taala beri kepada kita. Tapi kita apabila berlaku baik-baik ni, kita kadang-kadang kita lupa. Kita kata kita. Ah, ni salah. Oh, dalam istilah tasa, ananiah keakuan. Dalam keakuan ni, dia masih lagi dinamakan syirik khafi. Syirik yang kecil. Yang tersembunyi. Kalau ada macam ni, kita kena perbetul. Macam mana? Kita tak kejayaan. Ha, kita kata, jayalah kita pulang siang malam buat kerja. Nah, ha, Kita ni sebuah kepada kita. Kalau kita sihat, ha, kita kata mau tak, tak sihat, makan jaga hari-hari, senaman hari-hari. Ni sebuah kita. Memanglah betul, itu sebab musabab. Tetapi hakikatnya Allah yang bagi. Nah, 
Allah yang bagi. Ha, jadi perlu ada kepada kita ikhtiar dan usaha. Tetapi kita pandang semua ikhtiar usaha tak akan terjadi melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Allah bagi sehat. Alhamdulillah. Allah bagi kepandaian. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Alhamdulillah. Guna kepada jalan ketuaatan. Itu nah, di sisi pandangan orang yang beriman. Dan datangnya musibah pun macam tu juga. Ha, ni daripada Allah Ta'ala tentukan. Mesti ada hikmah dia. Ya. Kadang-kadang sampai tak boleh terima uh, kenyataan. Ha, sampai tak makan. Sampai tak tidur. Ha? Ha, sampai tak mau buat apa. Ha, seperti protes. Na'udzubillah. Itu memudaratkan diri kita. Yang roginya kita. Habis. Kesimpulannya percaya dengan khadak dan khadar ini wajib kita percaya dan aktikad bahawasanya tiap-tiap perkara yang berlaku sama ada di dunia ini ataupun di akhirat lagi akan datang tiada terlepas daripada apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Semua hak berlaku ni Allah ta'ala tentukan. Allah ta'ala tahu sejak daripada azali. Dan tiada terlepas daripada apa yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan irodahnya. Pada azali lagi. Allah tahu. Allah kendak. Dan tiada terlepas daripada diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrahnya. Seperti mana yang berlaku itu. Semua hak jadi ini Allah tahu. Allah nak. Allah buat. Inna Allah ala kulli sya'in qadir. Sesungguhnya di atas tiap-tiap sesuatu. Ha? Tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala lah. Yang, yang berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Inna Allah. Inna Allah ya fa'alu mayurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat. Apa yang ia kena. Ha, kita sebagai hamba ni. Terima. Ketetapan hukum. Khodok dan khodar Allah kepada kita. Hanya wajib kita i'tiqat ada bagi hamba ini usaha dan ikhtiar sahaja. Ha, kita ada ikhtiar usaha. Hmm? Hak ta'at, wajib kita ta'at. Hak maksiat, wajib kita tinggal. Kalau kita terbuat maknanya, itu dengan kelalaian hawa nafsu kita. Wajib kita bertaubat. Tetapi ikhtiar dan usaha hamba itu tiada memberi bekas sekali-kali. Kita nak ibadat. Kita nak ta'at. Tapi yang bagi izin kepada kita, taufik. Hidayah itu Allah kepada kita. Kalau Allah Ta'ala buat ta'at kepada kita, Alhamdulillah. Syukur. Bukan kita ujub. Bukan riak. Bukan takabur. Bukan kita ni merasa baik. Itu beriman dengan khodak dan khodar. Kebaikan tu semuanya Allah Ta'ala tentukan. Ha, habis itu. Hanya sahnya yang memberi bekas pada ada suatu ataupun tiada suatu itu. Khodak. Ketentuan dan khodar. Perbuatan Allah. Subhanahu wa ta'ala jua. Hak bagi bekas itu. Hak ubah satu itu. Allah Ta'ala. Macam mana? Ni apa-apa pun semua tu bermu. Apa-apa pun semua tu bermu. Na'uzubillah. Nak periksa pun cari tu bermu. Sakit pun tu bermu. Kata jin. Ya. Memang terkadangnya asbab daripada berlakunya. Perkara-perkara yang macam tu. Jin tu pun dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia macam kita juga. Tapi dah Allah izin. Jadi itu dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan asbab makhluk seperti jin itu. Ha? Menyebabkan kita ni sakit. Tetapi bukan dia. Allah yang izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi juga. Maka kalau Allah Ta'ala buat asbab macam tu, kita 
kembali kepada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum berdoa. Diajar kepada kita ru'yah. Kembali kepada agama. Bukan kita cari perkara-perkara yang lebih ha, menyebabkan kita ni lebih bertambah serabut, lebih bertambah pening nak uzubillah. Sakit sebab apa? Disyihir. Apabila disyihir, cari pula Tok Bomo, hak guna jin. Jin lawan dengan jin, kita kena tipu. Ha, Na'udzubillah. Ini kena hati-hati. Kena-kena habis duit. Ribu-ribu. Habis duit ribu-ribu kadang-kadang. Ha, nak, nak buat ubat, dia kata boleh lah. Pengkerah dia, alam sana minta. Ha. Alam sana apa dia lah. Ha, tu kena jaga. Ha, kita ru'iyah. Kembali kepada doa semayang hajat. Minta ulama' doakan kepada kita. Minta ulama' doa. Itu insya Allah ha, Dan di samping, kita kena ambil dua jalan. Ikhtar usaha. Pi jumpa doktor. Ha? Makan ubat. Ha, habis doktor kata, tak tahu dah kot mana ni sakit ni. Baru kita usaha pula. Ha, cara nombor dua. Gitu. Baik. Ha, ada orang ni terlampau percaya jin. Angin tolak pintu pun dia kata jin. CD percalang. Dia kata jin. Ha? CD tu tu. CD jatuh. Percalang lah. CD hak percalang pun dia kata jin juga. Semua ada tuduh jin. Nah, jadi naya lah. Hmm. Naya ke jin tu. Habis. Nauzubillah. Ha, tu kalau Allah Ta'ala izin jadi. Kalau kalau Allah Ta'ala tak izin tak jadi. Dia macam kita juga. Lemah macam kita juga. Tak ada kuasa macam kita juga. Ha, bagi jadi tu Allah melalui dia. Pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu? Ha, itulah Allah Ta'ala buat baik tak baik. Hitam putih. Betul tak betul syurga neraka. Ujian dunia ni. Hak baik pun Allah bagi. Hak tak baik kalau pilih pun Allah bagi juga. Nah, jadi kita kena pilih jalan keredoan Allah Ta'ala. Macam mana yang diajar oleh ugama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Nah, habis itu. Macam orang zalim kita. tu pun dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Melalui dia terhadap kita. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala tak buat macam tu, macam mana kita nak boleh rasa nikmat sabar? Macam mana kita nak tahu nikmat reda? Tapi Allah Ta'ala buat macam tu untuk uji kita. Barangkali dosa-dosa kita dulu, Allah Ta'ala nak ampunkan. Macam tu. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak akan terjadi. Ha, ini iman kita. Satu hari Nabi tidur di tepi bukit. Balik pada perang. Kemudian sahabat duduk jauh. Rasul kita uh, duduk jauh sikit. Sahabat, sahabat nak bagi rasul kita. Rehat. Datang orang badui yang tak beriman. Dia tarik pedang nak bunuh Nabi. Sahabat duduk jauh. Dia kata Muhammad hari ni siapa jaga hang? Nabi kata Allah. Masa dia nak cabut, dia nak hayun pedang dia tu. Terui. Allah Ta'ala bagi tangan dia tu stroke. Nah. Kemudian, takdir Allah Ta'ala rantin pokok tu patah, jatuh atas kepala dia. Pecah kepala dia ketika itu. Ini dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah. Nah, kalau dia nak, nak buat jahat, Allah Ta'ala tak izin, tak akan jadi. Tak akan jadi. Tapi kalau Allah Ta'ala izin, kejahatan tu jadi. Macam orang syihir Nabi. Dia cucuk-cucuk patung, dia ikat, dia bubuh dalam telaga. Nabi ambil ayat tu, sakit badan Nabi kita. Macam mana Allah Ta'ala ajak? Ru'yah. Baca, Kul a'uzu birabil falak. Kul a'uzu birabil falak. Min syari ma khalak. Min syari khasri idha waqab. Min syari nafas hati fil uqad. Wa min syari hasilin idha hasad. Itu Allah Ta'ala ajak. Apabila jadi macam tu, ru'yah, doa kepada Allah Ta'ala. Mohon hajat. Semayang hajat. 
Haa gitu. Minta ulama-ulama doakan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala kabulkan. Tambih. Ini satu penjagaan. Wajib kita beradab dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya berlaku kebaikan kepada diri kita. Ataupun kepada orang lain daripada kita. Hak berlaku baik elok kepada kita ni. Kemuliaan. Ketokohan. Kepandaian. Kecerdikan. Eh, kelebihan. Hak Allah bagi kat kita ni. Allah Ta'ala yang tentu dan Allah buat kepada kita. Ataupun kepada orang lain. Daripada kita. Hak berlaku lebih. Perkara-perkara yang lebih kepada orang lain. Itu pun Allah bagi juga. Maka hendaklah kita pandang dengan mata hati kita. Dengan iman kita. Dan kita kata dengan lidah kita. Semua kebaikan itu sama ada diri kita ataupun orang lain. Baik-baik hak semua tu Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dapat kita syukur. Dan supaya kita dapat menjauhi daripada hasad. Tambah lagi riak. Ujuk. Takabur dan seumpamanya. Ha, untuk jaga hati kita. Berlaku perkara-perkara yang lebih kepada orang. Hak dia lah. Allah Ta'ala baik kepada dia. Itu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Apa apa kita nak hasad? Apa dia hasad? Bercita-cita untuk menghilangkan nikmat kepada seseorang itu. Nah, ha, itu hasad. Hasad ni sifat iblis yang menyebabkan dia kufur kepada Allah Taala. Nauzubillah. Dia dengki dengan Nabi Adam. Apabila hasad, rosak. Habis semua. Bermula pada hasad, iblis kepada Nabi Adam, sehingga ke apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tak mau nak patuh, tak mau hormat kepada Adam AS, sehingga ke dia tu menjadi kufur. Na'udzubillah. Begitu juga hasad. Mula-mula sakit hati kat orang. Kerana orang tu lebih. Nah? Ha, lepas tu, cari bermu. Caya bermu. Lepas tu, iktiqat. Ha, kata, boleh. Dia mahalalkan, mengharuskan perkara yang haram. Zolim orang tu tak boleh. Tiba-tiba dia kata, mmm, buat api. Bagi dia sakit. Minta tolong jin pula. Lepas tu, kuih melarat, kuih melarat, takut jadi syiri. Na'udzubillah. Takut jadi syiri. Hasad. Ria, ujub, takabur. Jadi apa berlaku kebaikan? Kita kata tu daripada Allah Ta'ala. Taklah jadi takabur diri kita ni. Taklah jadi ujub, ria. Ataupun hak orang lain. Taklah jadi hasad. Itu hak dia. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sepatutnya, kita tumpang seronok. Kerana saudara kita dapat kelebihan. Nah, ha, Tapi kalau orang Melayu ni Hak ni ni Dia tak habis Dia mesti ada dengki nah, Dia mesti ada dengki Kebanyakan macam tu lah Dalam masyarakat kita Kita kaji sejarah-sejarah Aceh jatuh ha? uh, Iskandar muda Jatuh oleh kerana Tali barut Belanda Kedah jatuh oleh kerana tali barut siam. Orang Melayu Islam yang membocorkan rahsia kepada siam. Di Kedah. Di Melaka. Ha? Yang membuka pintu orang Islam. Ha? Yang menjadi tali barut ketika itu kepada Belanda. Melaka ni dia banyak. Belanda, Portugis. British. Kedah Siam. Semua tu tali barut. Begitu juga. Uh, di Berlaku kepada Raja Haji Fisabilillah. Mati 
Oleh kerana tari, tali barut. Pakat dengan Belanda. Hmm? Orang. Ya, orang kita yang berhati Belanda. Muka Melayu. Muka Bugis. Agama Islam. Tetapi hatinya. Memihak kepada Belanda. Oleh kerana tamak kepada dunia. Nak kepada pangkat. Sehingga kan. Ha, berpakat untuk membunuh. Raja Haji Fisabilillah. Ha, semua sejarah Islam ni. Jatuh oleh kerana hasad. Oleh kerana hasad. Osmaniyah pun jatuh kerana hasad. Ya. Kerana hasad. Dan sekiranya berlaku kejahatan kepada diri kita. Ha, jadi, kalau orang lebih, biarlah. Itu nikmat Allah kepada dia. Kalau kita nak, kita usaha. Kita berdoa. Ada pun kelebihan kepada orang. Tak apa lah. Itu hak dia. Baik. Ha, jadi kalau bab-bab ni, dia akan jadi hasad. Orang goreng pisang, hasad sama orang goreng pisang. Macam mana? Dia jual laku, hak kawan ni jual tak laku. Nak laku macam mana? Goreng pun minyak. Eh. Nak laku macam mana? Nak. Orang jual ayak sama jual ayak. Orang beli kat orang no banyak. Hak dia orang tak beli. Nah, mancuh cerai pun orang nak beli pun. Ha, lepas tu tuduh kata orang. Sihir dan seumpamanya. Nak uzubillah. Ha, jadi tak boleh lebih. Tak boleh orang lain lebih. Jadi hasad. Nak uzubillah. Oleh kerana apa? Oleh kerana kurang penghayatan dalam bak akidah keimanan ni. Ha, kalau dia ada iman elok. Itu. Semua daripada Allah Ta'ala. Kalau kita nak kebaikan, kita usaha lah. Kita berdoa lah. Kalau, kalau kita buat usaha baik, kemudian berdoa, Allah Ta'ala tak bagi juga. Adalah hikmah dia. Barangkali kalau Allah Ta'ala bagi banyak kepada kita, kita tak dapat syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, pandang lagu tu. Ataupun, Allah Ta'ala tak mau bagi banyak kepada kita di dunia kerana Allah Ta'ala nak melebihkan pemberian Allah kepada kita di akhirat nanti. Itu dalam kita Imam Razali. Dia sebut. Hmm? Dia sebut macam tu. Dan sekiranya berlaku kejahatan kepada diri kita. Ataupun kepada orang lain daripada kita. Berlakunya Benda tak elok kat kita. Nah. Semua Allah Ta'ala tetap dan Allah buat. Maka kita sabar, reda dan berusaha. Doa. Supaya moga-moga digantikan dengan yang lebih baik. Gitu. Maka hendaklah kita pandang dan kita kata daripada kejahatan nafsu kita. Ataupun kejahatan nafsu orang lain. Yang melakukannya itu. Itu semua Allah Ta'ala tetap dah. Macam mana? Anak kita naik kereta. Kereta kita baru beli. Naik, naik, naik. Kita belah orang. Kita marah eh. Kita kata. Abang. Kak. Nanti jangan buat dah macam ni. Cukup lah. Sebagai pengajaran. Untuk memberi pengajaran kepada dia. Ha, jangan sampai kita ni lebih-lebih. Hmm? Kita kata. Ha, kereta aku ni. Lebih berharga daripada yang. Ha, tu dia. Ha, nak marah tu. Na'uzubillah. Ha, sampai kita ni protes. Ha, kadang-kadang ambil kepala dia hantuk di dinding. Ha, janganlah. Maknanya. Kalau Allah Ta'ala tentu aksiden, kalau dia tak naik pun aksiden. Sama ada kita belah orang ke, ataupun kita pakai orang belah harta kita. Tetap berlaku. Kalau Allah Ta'ala tetapkan. Ha, kita tak sadar pusing kat mana lah. Kalau Allah Ta'ala nak, tetap berlaku. Nah, tetap berlaku. Kita pakai elok, elok-elok. Orang mebelah hata kita. Tetap berlaku. 
Baik. Semuanya hak baik pun Allah tentu, yang tak baik pun Allah Ta'ala tentu. Tetapi yang tak baik itu dengan kejahatan hawa nafsu kita ataupun orang lain yang melakukan kejahatan itu. Hamba itulah yang pilih hak tak elok tu Salah kepada hawa nafsu hamba. Nah, di sinilah dia ambil tindakan. Dia ambil tindakan. Syarak. Kalau mencuri apa hukum. Minum arak apa hukum. Berzina apa hukum. Sebab nafsu tu jahat. Kena hukum. Kena dididik. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengajar adab kepada kita di dalam Al-Quranul Al -Quranul Karim dengan firmannya. Allah Ta'ala suruh kita beradab. Seperti firman Allah Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang terjadi daripada perkara yang baik. Semua itu daripada Allah Ta'ala. Ini adab kita. Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Dan apa-apa yang terkena daripada keburukan. Yang tak elok. Maka itu daripada hawa nafsu kita. Nah, ini adab. Itu akhir-akhir uh, ceramah orang akan sebut yang baik daripada Allah Ta'ala yang tidak baik daripada kekurangan diri saya, mohon maaf. Itu ada. Ada. Ha? Ada kita dengan Allah Ta'ala. Hak baik daripada Allah Ta'ala. Hak tak baik, salah hawa nafsu kita. Kita yang pilih. Buat maksiat kita yang nak. Ya? Kita yang pilih. Ha, maka apabila kita pandang lagu tu kita memohon ampun taubat memohon keampunan daripada Allah Taala oleh kerana yang tak baik itu kita yang pilih kalau kita nak benda tu apa bagi maka kita mohon maaf mohon ampun kepada Allah Taala dan lagi firman Allah mengajar adab kepada kita wa ma asabakum Min musibatin. Apa-apa yang terkena daripada musibah, keburukan. Fabima kasabat aidikum. Maka itu daripada hasil perbuatan daripada tangan-tangan kamu. Dan barang apa yang mengenai akan kamu daripada bala bencana keburukan. Maka iaitu dengan sebab usaha tangan-tangan kamu. Kita kena salah diri kita. Nah, di sinilah kita boleh marah untuk mendidik. Bukan kata tak tak boleh marah. Marah boleh untuk mendidik. Nah, tapi kalau marah dengan nafsu, itu yang tak boleh. Nah. Macam mana? Sakit jantung. Haduk di isyak okok sampai tak berhenti. Sehari sampai dua kotak. Itu gaduh sakit jantung sampai apa. Nah. Kecil manis kena potong kaki pasal apa lah. Makan tak bantang langsung. Ha, aku tu. Salah kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum dan barang apa yang mengenai akan kamu daripada bala bencana maka iaitu dengan sebab usaha tangan kamu. Kita yang usaha kepada perkara yang tak elok itu. Itulah Allah Ta'ala bagi akal. Allah bagi Rasul. Allah Ta'ala hantar Rasul, hantar kita. Hukum hakam kepada kita. Pacar indera. Semua tu boleh fikir. Allah Ta'ala bagi akal. Fa'tabiru ya ulil alba. Fikir oleh muhi orang yang ada akal. Fikir. Yang mana yang mudarat. Yang mana yang manfaat. Maya durruhu wa maya fa'uhu. Mana mudarat. Mana mana manfaat. Mana elok, mana tak elok, mana baik, mana tak baik. Inilah cara kita ni beriman dengan khadak dan khadar. Dan cara beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada khadak dan khadar. Pada khadak dan khadar itu. Ha, jadi semua hak jadi ni Allah ta'ala yang tentu Allah yang buat. Yang baik kita syukur. Yang tak baik kita terima itu ketentuan Allah. Dan kita berusaha. Supaya benda tu menjadi baik. 
Habis tu Macam buat covid ni Macam-macam Ada hak kata ha? uh, China buat Amerika buat Lepas tu pula my vaksin nah? Berkelai 3-4 bulan Jadi kalau orang yang arif Diam eh hmm. Kalau makhluk buat pun Allah Ta'ala nak Kalau hak yang yang makhluk tak buat pun Allah Ta'ala memang nak pada azali Sampai masa jadi, jadi hmm. Tak lambat vaksin pun sama, kelai Kadang-kadang, sampai kelai adik-beradik Hak ustaz mengajak tu ha. Dia anti vaksin, ustaz ambil vaksin pro ha. Dia kata ustaz ni tak boleh pakai Tak boleh pakai pula, mengaji puluh-puluh tahun lah Dia kata tak boleh pakai ustaz ni Dalam bab tu Allah uji kita Allah Ta'ala uji kita sama ada dalam bab khadak dan khadar ni praktik ke tak? Dalam bab tu kita tengok selera dah. Nah. Kadang-kadang cakap ikut nafsu. Nah, nauzubillah. Nauzubillah. Nah. Tapi baru bagi orang yang ada iman kepada khadak dan khadar, diam tengok hak man, macam mana nak jadi sengah. Ni dengan kena Allah Ta'ala kalau tak, tak jadi macam ni dia reka macam-macam dia kata siapa cucu peksi mandu ialah apa lah Allahu Akbar ha. yang tak ahli bercakap bukan daripada bidang dia ha. maka jadi huwa lah jadi huwa ha. jadi sepatutnya kita diam benda yang kita tak tahu kita tak boleh kata benda yang kita tak tahu. Nah. Seeloknya lebih baik kita diam. Diam itu lebih baik. Sengap tengok apa hak Allah Ta'ala buat. Apa hak Allah kena. Tak akan terjadi melainkan dengan khadak dan khadar. Allah tentu. Allah buat. Nah. Ha, kita sengap. Kalau manusia buat pun. Kalau Allah Ta'ala tak izin. Tak jadi. Tapi hak duk jadi ini dengan kena perbuatan Allah kepada sesuatu itu. Habis. Ha, jadi apabila jadi macam tu lebih baik kita diam dan memohon pertunjuk dan kita memohon Allah Ta'ala memelihara kita. Memohon Allah Ta'ala memelihara kita. Inilah cara percaya kita tengok orang-orang kerohanian. Macam Habib Ali, Al-Hamid. Itu juga ulama-ulama dunia. Hmm, seperti Syekh bin uh, Bahiyah dan seumpamanya. Apabila berlaku pandemik ni, mereka diam. Habib Ali Al-Jufri. Itu semua ulama-ulama dunia. Diam. Hmm, daripada uh, komen perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ulama-ulama Azhar. Diam. Serah kepada ni, kepada keahlian dia. Panggil. Tanya pendapat. Ha, bukan kita buat ha, pandangan ha, yang menyebabkan menjadi kacau bilau di dalam masyarakat. Habis. Ha, kita rojok kepada ulama-ulama kerahanian kita. Itu ikutan. Panutan. Ikutan kita. Ha, Lebih-lebih lagi di akhir zaman. Ha, tengok di par- macam mana kelaku dia pak? Tak ada komen apa lagi? Nah, diam. Ha? Ha, tak ada komen-komen perkara yang boleh menyebabkan kecelaruan kepada masyarakat. Itu ha, orang yang ada mata hati, keimanan yang kuat dengan Allah Subhanahu SWT. Habis. Inilah cara percaya dan beriman dengan qadak dan qadar dan cara berada dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada qadak dan qadar Allah ta'ala itu. Nah, jadi apa saja yang berlaku lah. Kita kena ingat ni kena dengan kendak dan perbuatan Allah. Hanya ada pada kita ikhtiar usaha. Dengan ikhtiar usaha itulah kita ni diambil tindakan betul ataupun salah. Baik ataupun tak baik. Dosa ataupun pahala. Itu dengan pilihan kita. 
Kalau kita pilih yang baik, Allah Ta'ala bagi juga. Kalau kita pilih yang tak baik, Allah bagi juga. Kerana dunia ni adalah ujian. Semata-mata kepada kita. Nah, 10 minit lagi. Kita pabih hari ni. Qatimatun. Ini satu pengakhiran. Ya ikhwan. Muslimin wal muslimati. Belajarlah bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah dan Rasul. Dan untuk mengetahui segala perintah Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kena belajar kena Allah, kena Rasul dalam bab sah iman. Dan yang kedua, belajar juga untuk mengetahui segala perintah Allah Ta'ala ke atas kita. Perintah Allah kepada kita tiga. Dalam bab iman, Islam dan ihsan. Iman, belajar tauhid. Eh, Islam, kita belajar hukum hakam syariat fiqah. Kemudian ihsan kita belajar ilmu tasawuf yang fardu'ain. Untuk mengetahui segala perintah Allah ke atas kita. Dan cara mengerjakannya. Macam mana cara nak beriman. Macam mana cara nak beribadah dalam syariat. Macam mana kita ni nak menjaga hati di dalam ihsan. Supaya dapat mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dengan sempurna. Dan dapat kita menjauhi. Segala larangannya, larangan Allah Ta'ala. Ha, kita nak tahu apa Allah Ta'ala suruh. Kita nak tahu apa hak Allah larang. Kita kena ada ilmu. Kita kena tahu. Kita kena belajar. Kerana sabda Nabi kita yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kita ni kena 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 Allah Ta'ala. Nak kena Allah Ta'ala, kena belajar. Artinya, permulaan ta'at itu. Ialah mengenal Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Utliq Utliqtu Laylatan mi'raji Ala nar Diperlihatkan Akan daku pada malam mi'raj Kedalam neraka Fir Fara'aitu Maka aku melihat aksara Kebanyakan ahliha Ahli neraka itu fukhara'i Aku lihat dalam neraka tu banyak orang-orang miskin. Faqalu maka bertanyalah oleh para sahabat, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah miskin minal mali? Adakah mereka itu miskin daripada harta? Qala maka berjawab Nabi kita, la, bukan. Bukan orang dalam neraka tu miskin, kebanyakan bukan miskin daripada harta. Bukan. Tetapi miskin. Bal. Mereka itu miskin. Minal ilmi. Mereka itu miskin daripada ilmu. Dengan mana jahil. Banyak dalam neraka ni orang jahil. Pasal apa? Dah tak tahu apa hak Allah tak nak suruh. Apa hak Allah tak nak larang. Tak tahu buat. Nak ikut suka. Hmm? Maka kebanyakan ahli neraka adalah orang jahil. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kejahilan. Sama ada kita, keluarga kita, zuriat-zuriat kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan daripada kalangan orang yang berilmu. Artinya diperlihatkan akan laku pada malam mi'raj ke dalam neraka. Maka aku lihat kebanyakan ahlinya, ahli neraka. Segala orang-orang yang fakir. Orang miskin. Berkata segala sahabat fakir daripada harta ke Ya Rasul. Ya Rasulullah. Adakah mereka tu miskin daripada harta? Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Bukan miskin daripada harta Bahkan mereka itu fakir miskin daripada ilmu Iaitu jahit Dan ker- dan kerana dengan ilmu dan amal sahajalah Jalan kita ke syurga Ni asbab Hakikat Kita boleh dapat syurga itu dengan Rahmat ha, Dengan kasih sayang Allah kepada kita Alhamdulillah Awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah. Daripada mula sampai akhir ni. Selesai saya menulis seri salah ini. Saya merujuk kepada Almarhum. Tuan Guru Haji Abu Bakar. Ponok Banah Hilisik. Rahimahullah Ta'ala. Selesai menulis risalah ini pada waktu duha hari Jumaat. 26 Syakban. Oh, 26 Syakban. Bulan Syakban juga. 1426 bersamaan. 30 September 
Dia sekarang sudah tahun 2005 Meninggal tahun 2008 Meninggal itu pula Setelah khotam hari Sabtu Kitab ni Kitab kifayat, Risalah kif, Kifayatul Muqtadi Hari Sabtu Tahun 2008 Bulan berapa saya tak ingat Selesai khotam Pi kebun Apabila pi kebun jatuh Mati Meninggal Setelah Hari yang sama mengkotangkan kita Kifayatul Muqtadi Tinggal isteri-isteri solehah Ngajak orang ni pun no. Anak perempuan empat orang Empat-empat kahwin dengan tuk-tuk guru Dua orang lelaki Dua-dua orang ustaz Semua tu kebajikan untuk beliau Rahimahullah ta'ala Moga dengan keberkatan beliau Allah ta'ala memberi juga kepada kita berkat Kepada kita dan Zuriat, anak isteri zuriat-zuriat kita Moga-moga Kita dapat juga kebajikan seperti beliau Khaidin bir markas artaklim Watarbiah Pondok Bandar Hilir Sik Kedah Darul Aman Haji Abu Bakar Ibrahim Khaidin Orang yang berkhidmat bir mar Bil markas ha, Bukan duduk markas yang kita faham tu Markas ni kem Pondok lah Taklim wa tarbiyah Kem ha? Mengajar dan mentarbiyah Pondok Bandar Hilir Sik Kedah Darul Aman Siapa hak sekarang ni? Haji Ubakar Rahimahullah Ta'ala Bin Ibrahim Al-Banjuri Al-Banjul ni Nisbah kepada Tempat dia di Binjal Uh, di Binjal Iaitulah di Bali Bali Al-Banjuri uh, Habis Rahimahullah Ta'ala Kita hadiahkan Fatihah kepada Tuk Wajib Bakar Al-Fatihah Moga-moga apa yang kita belajar, Allah Ta'ala bagi faham dan berkat. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keberkatan ilmu, iman, ilmu ma'rifah, ilmu tauhid ni. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan nur ke dalam hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala pancarkan nur ma'rifah ini dengan sifat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hikmah. Dan supaya rahmat nur ma'rifah ini terpancar kepada orang lain. Haa? Yang kita menterjemahkan iman dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan iman itu timbulnya akhlak yang baik. Moga-moga menjadi asbab kepada orang-orang yang bukan Islam mendapat hidayah. Ha, daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ha, begitu juga, ahli keluarga kita semoganya mendapat kebaikan daripada apa yang Allah Ta'ala berikan nur iman. Yang Allah Ta'ala letakkan ke dalam hati kita. Jadi yang baik semua daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan daripada diri saya sendiri, maka menjadi sejarahlah bagi kita. Kita khotam pada 14 Syakban. Malam 15 Syakban, Nisbu Syakban. Ya? Malam Nisbu Syakban. Jadi Nabi suruh kita ni hidup malam Nisbu Syakban sekurang-kurangnya daripada maghrib kepada waktu Sunnah Nabi malam ni 15 Syakban ni Nabi ziarah orang mati. Ziarah kubur. Nah, ha, tu menjadi sunnah. Ha, supaya ingat mati Nabi ziarah ahli Baqi' satu ketika itu pada 15 Syakban. Jadi apa yang dituntut kepada kita? Perbanyakkan taubat. Perbanyakkan sedekah. Hubung silaturahim. Nah, sama ada yang hidup ataupun yang mati, kita ziarahi. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita. Moga-moga Allah Ta'ala berkati ya, kehidupan kita. Ha, ini semua adalah persediaan, persediaan kita nak masuk di bulan Ramadhan. Tingkatkan amalan-amalan ha, kita. Taubat kita perbanyakkan. Ya, kebajikan kita memperbanyakkan. Ha, supaya kita masuk dalam Ramadhan. 
Moga-moga Allah Ta'ala bantu beri taufik kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'azam min ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islam idina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Apulah dosa-dosa kami, Ya Allah. Apulah dosa kedua ibu bapa kami. Apulah dosa guru-guru kami. Apulah segala dosa pemimpin-pemimpin Islam. Apulah segala muslimin dan muslimat, Ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami. Perbaikilah keadaan hati kami, Ya Allah. Perbaikilah keadaan agama kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang ikhlas. Jadikanlah hati kami hati hambamu yang benar. Yang bersifat dengan siddiq. Ha? yang bersepat dengan sediqin yang benar-benar kehambaan kepadamu ya Allah ya Allah pada malam ini malam ni sepuh syaban ya Allah ampunlah dosa-dosa kami dosa kedua ibu bapa kami dosa guru-guru kami dosa orang yang mati yang telah meninggalkan kami sama ada yang baru ataupun yang telah lama meninggalkan kami ya Allah di antara kami yang ada yang sakit ya Allah engkau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah sembuhkanlah penyakit Abu Khairul Anwar ya Allah Sembuhkanlah penyakit Baba Khairul Anwar, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami, Ya Allah. Sama ada penyakit zahir dan batin. Kau berikanlah kesihatan kepada kami. Kau panjanglah umur kami. Kau berikanlah taufik kepada kami untuk melakukan ketaatan. Ya Allah, pada hari ini kami khatam kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, Ya Allah. Apa yang kami bincang, apa yang Tuan Guru Haji Ubaqah tulis dan apa yang kami bahas dan bincangkan, Ya Allah. Berikanlah kefahaman itu kepada kami. Dan kau kurniakanlah kepada kami keberkatan ilmu Dan kau jadikanlah nur iman itu ke dalam hati kami Tetapkanlah iman ke dalam hati kami Supaya kami hidup dalam keadaan iman Dan bertemu denganmu Ya Allah dalam keadaan iman Ya Allah berkatilah kehidupan kami di dunia dan akhirat Berkatilah kehidupan keluarga kami Zuriat-zuriat kami Ya Allah Ya Ar-Rahman Rahimin Kami lemah Ya Allah bantulah kami Kami banyak dosa Ya Allah ampunlah dosa kami Ya Allah kami jauh, kami lalai daripadamu Ya Allah Engkau hidupkanlah hati kami supaya dapat kami sentiasa mengingatimu Ya Allah Ya Ar-Rahman Rahimin Hidupkanlah hati kami Ya Allah Hidupkanlah hati kami Ya Allah Masukkanlah hati kami dengan nur iman Tetapkanlah hati kami dengan iman Ya Allah Istiqamahkanlah kami dengan keadaan iman Sehingga kami bertemu denganmu Dengan membawa iman ini Ya Allah Ya Ar-Rahman Rahimin Rabbana atina fidun hasanah وفي الآخرة هسنا وقنا أضرب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.